Så, hej och varmt välkomna till detta event i Agenda Sustainability. Idag ska vi prata om cirkulärt livsmedelssystem. Mitt namn är Elisabeth Axelsson och jag arbetar som hållbarhetsstrateg på Sydsvenska Handelskammaren. Idag har vi det fjärde och sista webbinariumet i vår serie vi har haft det senaste året om inom Agenda Sustainability. Det har varit initiativ för att samla olika aktörer i samhället, såsom näringsliv, region, kommun och akademi för att tillsammans lösa många av de hållbarhetsutmaningarna som vi står inför. Utöver Handelskammaren så är vi tre stycken till i projektgruppen. Det är Susanne Arvidsson från Lunds ekonomihögskolan i Lund. Det är Jens Sörvik på Region Skåne och Jon Andersson från Lunds kommun. Jätteroligt att arbeta med. Eh, idag ska vi lyfta då hur vi går från ett cirkulärt livsmedelssystem. Och om ni är intresserade på de andra ämnena som vi har haft så var det först hållbar upphandling, så var det smart mobilitet och det senaste vi hade var hur Skåne kan bli ledade inom miljö- och techbolag. Är ni intresserade av att lyssna på dem så finns de på eh, eh, ska vi se vad det heter, Lund University School of Economics and Management YouTube-kanal. Men som sagt, cirkulärt livsmedelssystem. Ett väldigt intressant och högaktuellt ämne. Det ska bli jätteintressant att lyssna idag och vi ska prata om hur kan Skåne gå mot att bli en ledande aktör i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem. Hur ser det ut idag? Vad kan och behöver göras? Och vilka verktyg har vi? Vi ska sedan få lyssna till, jag ska introducera moderatorn här alldeles som ska leda sig detta. Vi ska få lyssna till flera intressanta talare som ska ge sina perspektiv på detta. Och efter det ska vi ha en, ett panelsamtal tillsammans. Eh, jätteintressant eh, och lite praktiskt innan vi börjar. Eventet spelas in. Har ni frågor så skicka dem i chatten så ser vi till att eh, lyfta det till eh, talarna här. Eh, denna gången eh, så har vi det eventet mellan 1 till 14 och 30. Vi kommer inte ha en efterföljande workshop denna gången som vi haft eh, de andra gångerna. Men har ni frågor så skicka det i chatten så ser till att lyfta det till talarna eller får ni kontakta oss efteråt helt enkelt. Eh, det var nog allt för mig så nu lämnar jag över till dagens moderator Hannes Vant Lutheren eh, från Krinova. Varsågod. Tack så mycket Elisabeth. Ja, hej och välkomna eh, till en dag som kommer att handla om cirkulär ekonomi och hur vi går mot ett allt mer hållbart livsmedelssystem i Skåne. Speciellt välkomna vill jag säga till en eminenta panelen som jag har den äran att få moderera som består av Agneta Pander som är från Orkla Foods, Fredrik Willemsson från Agri Food Economic Center Joakim Enqvist, vd på IUC Syd, Hans Rammel, ordförande i LF Skåne och in, sist men inte minst Rickard Albin, innovationschef på Kulinar. Vi kommer idag att ge exempel på möjligheter, försök, samarbeten, behov och ambitioner när det gäller att jobba med att öka hållbarheten på det skånska livsmedelssystemet och med det sagt också det svenska livsmedelssystemet skulle jag säga. Jag som modererar samtalet heter eh, Hannes van Lunteren och eh, jag arbetar på Kinova Inkubator och Science Park i Kristianstad. Eh, men vi har ett upptagningsområde som är betydligt större än så. Vilket ju blir en tv-övergång och osökt för mig in på en liten presentation av vad vi sysslar med på Kinova och varför vi <tryck> tycker de här frågorna är viktiga. Um, Kinova Inkubator och Science Park, eller Science Park i det här fallet, startades för över 20 år sedan. Vi har haft en livsmedelsinriktning i stort sett från början. Eh, sedan 2007 i mer organiserad eh, former. Eh, det har varit projekt och allt möjligt och annat. Men i slutändan så har det i och med att vi startade en inkubatorverksamhet eh, inneburit att vi idag är Sveriges största innovationsplattform eller inkubator med inriktning på livsmedel. Jag har jobbat i 12 år med detta och vi riktar oss då till SMF-företag för det är de som är berättigade till den typen av stöd vi ger. Eh, några utgångspunkter om vi byter eh, bild. Ja, det här är ju numera utgångspunkten för vad alla sysslar med känns det som när det gäller hållbarhet. Eh, det är det globala utmaningsperspektivet kopplat till den skånska myllan skulle jag säga eh, som där vi jobbar med. Och i de här, eh, vad heter det? Eh, områdena som 2030-agendan beskriver så finns det en massa utmaningar och det finns också en otrolig massa möjligheter. Eh, 
som en parentes. Vi klarar oss ett litet tag utan luft. Vi klarar oss ytterligare lite längre med bara vatten. Och sen om vi inte får mat i slutändan dör vi också. Så att man kan ju säga att det här, är, det här ämnet är så fullständigt basalt för oss alla. Och också en stor möjlighet att påverka hur vår planet ser ut och hållbarheten. Vi betraktar med det här givet och utmaningar i grunden till innovation så betraktar vi ju eh, livsmedelskedjan som från jord till jord. Alltså det är cradle to cradle eller vagga till vagga på riktigt. Eh, så att när vi jobbar med matföretag på Kinova då jobbar vi med alla typer av matföretag från de som eh, tar fram eh, bakterier, jordbakterier, jobbar med jordbakterier till de som i slutändan via appar och distribution och logistiksystem och företag som levererar allt möjligt från primärproduktion till baks till primärproduktion räknar vi som en del av livsmedelsindustrin. Nästa bild. En annan utgångspunkt är, och det kommer vi till varför vi jobbar med de här SMF-livsmedelsföretagen, det är ju hur industridemografin ser ut. Och tittar man på den så är ju 99,9% av livsmedelsbranschen består av företag som är SME står det där, det är det engelska ordet, men SMF. Och merparten av de här är primärproducenter. Och vill man då påverka på riktigt så behöver man ju ha med sig hela mängden. Därmed är det inte sagt att det ena utesluter det andra utan det som är Utmaningen är att få det att hänga ihop och också bejaka mångfalden för den är väldigt viktig för att vi överhuvudtaget ska kunna överleva och ha ett system som funkar. Sen kan man ju säga att de utmaningar vi har mött när vi har jobbat med SMF-företag är att dagens system för förädling, logistik och distribution bygger mycket på industriell produktion. Och så har man SMF-företagen som, som underleverantörer i stor utsträckning, speciellt när det gäller primärproduktionen. Men och när det gäller att ut, utveckla mervärden så som hållbarhet, det är en utmaning ofta för den som producerar det, det är att kunna ta betalt för det och det gäller ju hela kedjan. Alltså om man tillför någonting som konsumenten faktiskt vill ha för det mesta, det vill säga ökad hållbarhet och bättre produktion, men samtidigt så är det svårt att i det här strukturen, som hur det är strukturerat nu, att ta betalt för det. Man kan ju säga att när det gäller... Konsumenttrender så kan man väl säga att de är rätt så tydliga åt att man efterfrågar de här mervärdena. Tittar man på bondensäg eller inte bondensägermarknaden, det heter rekordingar, så har de fått otroligt många medlemmar. Vilket för mig inte säger mycket, eller säger väldigt mycket, men det säger att det finns ett intresse för det här. Och det finns ett intresse av att betala för det också. Och just i det fallet så fungerar inte det befintliga systemet riktigt. Så att det är ingen, heller inget antingen eller, utan bara en indikator på vilken typ av mervärden konsumenten faktiskt är beredd att betala för ibland. Vi tar nästa bild. Kort, jag tror om jag ska titta framåt lite grann och få se lite klok ut. Så tror jag att det är inte vad vi äter utan hur det vi producerar, hur det tillverkas, produceras och vad som händer med maten efter den har konsumerats. Det kommer att vara viktigare än vad vi äter. Just nu så är, det vad, är vi väldigt fokuserade på vad vi äter. Men bara för att någonting är producerat som animalier eller som vegetabilis så innebär inte det att det måste vara hållbart. Utan jag tror att mer fokus kommer att ligga på oavsett vad vi äter. Hur är det producerat? Jag tror också om man tittar på Agenda 2030 så är det här med ett holistiskt hållbart livsmedelssystem. Alltså att det är så många komponenter i det. Så det räcker inte bara med att, bara med att vara ekologisk. Och den känner jag, den frågan har ju verkligen förstärkts och kommer till den tredje punkten då. Det här med resiliens. Alltså hur hållbara är vi egentligen ur ett, ett perspektiv? Där vi inte har tillgång till globala marknader för att få tag på insatsmedel till jordbruket, reservdelar till industrin och så vidare. Hur länge klarar vi oss själva? När pandemin kom så var det en av de första tankarna jag fick. Okej, okay, vi har 50% självförsörjning om vi ska äta det vi, vi äter idag. Men det har vi inte. Därför att i det långa loppet så har vi kanske noll. Och det är ju en lite skrämmande tanke när vi har det som hände den 24 februari. Att... Att vi behöver titta på de bitarna också när det gäller hållbarhet. Alltså hur, hur, hur lång, länge klarar vi oss. Det var lite eh, om mig eh, och Krinova. 
Och nu tänkte jag helt osökt be Agneta Pander komma upp och berätta vad ni har gjort i, vad är det, smögen? Gällande cirkulära system. Och du får presentera dig själv. Ja, men det gör jag jättegärna. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi kör igång med en första bild här med att, precis som du var inne på, att matproduktionen, den globala, den har ju enormt stor påverkan på många parametrar, både på miljön av människor och, och djurvälfärd såklart. Och, och exempelvis på klimat så är det ju en otroligt stor del av vår klimatutmaning som faktiskt kommer från matproduktionen. Så det är verkligen dags att agera och det cirkulära tänket är ju en viktig del av lösningen också. Så att jag tänkte prata om vårt cirkulära arbete i Kungshamn där vi har en stor anläggning. Så vi kör nästa bild. Och Agneta Pondre heter då jag och är hållbarhetsdirektör på Orkla Food Sverige. Och det är kanske inte jättemånga som vet vad Orkla Food Sverige är för det är ett ganska anonymt företagsnamn. Men jag tror att många känner till våra varumärken. De flesta har kanske en Felix Ketchup eller en Abbasil eller en Anamma eller Paulins i sitt skafferi och kyl. Eller att man möter det på ett hotell eller till exempel i skolan. Så det finns på många olika ställen. Vi omsätter ungefär 6 miljarder och har en 23 varumärken. Och vi finns då runt om i Sverige, jag brukar säga hela Sverige, men när jag gjorde det för Norrlänning så, så blev det ju absolut väldigt tydligt att vi finns i södra Sverige upp till Varnsbro. <laughs> och där har vi då nio olika anläggningar. Och den jag ska fokusera på idag är då just vår kungshandsanläggning som jag tänkte berätta lite om vad vi har gjort där. Så vi kan gå in på, på nästa bild här. I vår kungshandsfabrik så är det ju en del av Åkla och inom Åkla har vi ett mål att vi ska reducera den klimatpåverkan som kommer från vår egen verksamhet i årsgrupp 1 och 2 med 65 procent till 2025. Och vi ska ställa om till fossilfri eh, energi då till 2030. Och detta är ett av de arbetena som, som vi då har gjort här i vår anläggning i Kungsan. Det ligger fantastiskt vackert med utsikt över över skärgården eh, och vi har jobbat i, i olika steg faktiskt för att, för att komma dit i det cirkulära och då också att reducera både eh, energi och gå till fossilfritt. Och det första var faktiskt att vi ställde om till helt eh, grön el eh, redan 2016 eh, och sen så i steg 2 2018 så bytte vi vår eh, panna för att man ska kunna driva lite tyngre processer, alltså man behöver koka någonting eller rena, så alltså städa. Så kan man inte bara göra det med, med el liksom från, från uttaget utan man behöver liksom ånga som då trycker på med lite mer kraft. Och då ställde vi om vår panna eh, 2018 för att kunna gå över till biogas eh, så att vi gjorde en förberedande arbete för det. Och sen 2020 tog vi då det stora steget att gå in i cirkulära flöden som jag då tänkte berätta lite mer om här. Och detta är i, i lunchmatsalen där vi har hela tiden så tickar de här siffrorna så man kan följa hur processen ser ut um, och hur mycket vi, vi producerar och vad vi producerar. Men den är ganska rörig så tänkte jag så att vi tar nästa bild så ska vi se om det är en liten förenklad uh, bild av vad det är som händer och vad det är vi har gjort. Och Först vill jag säga att allt vi har gjort har byggt på att vi har haft lokala samarbeten i Kungshamn. Så att vi har verkligen gjort lokala arbeten för att kunna ha en global påverkan. Och då har vi då startat ett cirkulärt flöde med omgivningen. Så både med konkurrenter, med ett helt annat företag då, Rena Hav. Och med hjälp av kommun och med hjälp av, av Lärstyrelsen. Och då har vi då tillagning här av sill till exempel i den anläggningen. Och då tar vi då det som där är över, det kan vara fiskben och det kommer från vattenslammet. Så allt rens, avfallsrens som vi har då i vår anläggning och i våra konkurrenter står på samma sätt. Det går då in i Rena Havs anläggning. Och där går det då in i en, en dess hygienisering men det är också en rötning. Och sen så en efterrötningstank. Och sen så ut från det kommer då eh, biogas och eh, hett vatten. Som vi då får in igen i vår anläggning. Både för att då värma våra fastigheter. 
Men också biogasen då som vi har kunnat byta ut istället och ta bort den eh, fossila uppvärmningsmöjlighet vi hade innan. Så då använder vi biogasen till att jag skapar den här ångan som ger tillräckligt högt tryck för att kunna, kunna göra de stora tyngre processerna då. Så går det i ett cirkulärt flöde här och ut kommer då rent vatten eh, som då är genom reningsverk. Men det kommer faktiskt också ut biogödsel som är kravcertifierad som då kan eh, användas som eh, gödsel på, på fälten. Där. Så att det är eh, det systemet som vi har byggt upp det cirkulära flödet då, så att vi får avfallet ut in i processerna och sen så då biogas och, och vatten in. Och du kan ta nästa bild där för det, den tycker jag sammanfattar väldigt mycket att det, det som verkligen har varit skillnad här det är att vi dels har väldigt engagerade medarbetare i vår kungshamnsanläggning. Väldigt entreprenöriell anda och väldigt inriktade på att inom Sotenäs kommun och runt omkring att då samarbeta med lokala leverantörer, med konkurrenter, med då andra bolag som, som i detta fallet här också och kommunen och landstyrelsen. Och genom det samarbetet så har man fått till den här cirkulära eh, lösningen som jag känner väldigt stor stolthet för att, att de har lyckats få till och också att det har varit sånt engagemang från alla parter som faktiskt krävs för att det ska, ska fungera. Så att lokalt samarbete har möjliggjort att vi faktiskt har minskat vår eh, påverkan och fått upp högre cirkulära flöden. Så det var vad jag tänkte berätta om ja. vår kungshandsanläggning idag. Så tänk på det när du kör på Anjovis och Sill nästa gång. Att, att det är en cirkularitet. Mm. Jättehäftigt. Har du fått några frågor Elisabeth? Nej, annars har jag mm. lite tankar. Det här är ett utmärkt exempel på det som kanske krävs för att kunna genomföra en sån här. Det här har en industri så det är, rätt, det är storskaligt. Mm. Men också, då är också påverkan på ett helt annat plan än om, om man liksom tar en enskild liten aktör. Så att säga. Hur lång tid har det tagit egentligen? Alltså, eh. ja, vi började som sagt var det omställningen redan då 2016 mm. och sen eh, med, med elen så var det enkla faktiskt för mm. att eh, vi har själv vattenkraft inom Åkla i Norge som producerar mer el än alla våra koncernbolag så att det mm. handlar det mer om att, att ha, ha eh, ja, ett aktivt val som, som är dyrare bara. Mm. Men det, det är ju ingen omställning i fabrik och sen så körde vi då 2018 första steget då med stor investering i, i själva pannan, den fysiska mm. pannan för att kunna använda den i steg två då 2020. Och hur många av dem som är med för att skapa den här helheten som ni har i slutet har varit med från början? Hur mycket har ni drivit det här själva? Hur mycket har alltså... Mm. Eh... Jag skulle säga att vi har inte drivit det själva för det här har inte funkat utan det är just den här samarbetet ja. i den lokala omgivningen som har gjort att det har lyckats. Det har funnits eldsjälar från olika håll ja. som då tillsammans har äh, gjort som att det. Som har drivit på det, det och, och, och bjudit in er så att säga. Eller ja, det. Vem, som, vem som faktiskt bjöd in först. Det var nog också en kombination ja, faktiskt. Ja, ja. Uh, så att det, det, det är lite det som är utmaningen att hitta de här flödena tycker jag. Det är att man, man kan, klarar ju inte ut det själv. Nej. Och det är också det som är möjligheten ja, att när ja. du hittar starka samarbetspartner så kan du verkligen få ja. till en, en förändring. Och sen som jag såg det så har ni, så har ni eh, jobbat med en del mindre företag också. Mm. Rena Hav och är det, jag vet inte hur gammalt det är. Det är konkurrerande verksamheter som också då lämnar in ja. sina avfall in. Ja, så, ja, ja. så det tycker jag faktiskt är rätt så viktigt också att man... Man kan ju faktiskt samarbeta fast ja. man är konkurrent. Alltså på vissa områden måste vi samarbeta och ja. vill samarbeta. Jag tror det är en mognadsfråga också. För en, ja. alltså, alltså att jag kan tänka mig att det har att göra med det. Här, för att jag har sett det när det gäller mindre, mindre branscher som växer. Som mm. Mejeribranschen när den började så var alla väldigt protektionistiska. Tittar du på ölbranschen så är alla kompisar och hjälper varandra. Så det, ja. det, jag tror att det kan ha med det att göra också. Ja, eh, vad har varit svårast? Vad, vad, vad har liksom, vad har, för det, i efterhand, det som är forskning i efterhand så säger jag, men jag gick från A till B. Ja, Nej det gjorde du inte för det var i C först. Eller det var, alltså det var ju alltid en krokigare ja. väg än vad du, eh, vad, 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 vad har utmaningarna legat? Det är många plan på utmaningar. En utmaning är ju investering mm. där då klimatklivet var ett viktigt steg också för att kunna 
sätta fokus och göra det så pass få mm. som vi kunde göra. Mm. Det är också utmaningen att hitta den rätta tekniska lösningen. Alltså det är ganska många varianter på, på hur man kan göra det. Mm. Och också att alla i, i samarbete ska var eniga i avtalsförfarandet ja. så att alla blir vinnare. Så att man sätter uh, win-win för alla och ja. också alltså stadfäster det på något sätt att det finns avtal ja, som, som innebär. Jättespär. Sen är det tusen andra problem på vägen. Jag har en kort liten fråga kvar. Ja. Det här var i Kungshamn. Ja. Om vi nu flyttar oss lokalt. Finns mm. det möjlighet att överföra det här på lokal produktion? Det gör det absolut. Vi har gjort Eller den produktion vi har i Nya Skåne ni har. Ja, precis. Ja. Vi har gjort samma sak faktiskt i Frödingefabriken och ja. där valde vi istället en pelleslösning från sågverket ja, ja. från deras uh, kutterspån. Mm. Uh, så att vi uh, vill jättegärna hitta en lösning också i, i um, nära anslutning till Estlösfabriken. Ja, ja, ja. Så vi tar det successivt steg ja. efter steg. Spännande. Tack så hemskt mycket, Agneta. Tack ska du ha. Ja, okej. Okay. Ja, Kom då. Jag kan ni vara oklart lyfta fram cirkulariteten på produkternas förpackningar? Det tycker jag är en jättebra idé och det är alltid en utmaning vad som får plats på en liten silburk. Men vi jobbar mycket mer med hemsidorna faktiskt där man då kan läsa mer om mer fördjupat vad vi gör för vi gör otroligt mycket olika saker inom hållbarhet. Så att det, just förpackningen är en utmaning för att det är så mycket som är lagstadgat och som så här lite yta. Men hemsidorna är ofta ett bra ställe att gå in och, och titta på. Bra tanke. Och en eh, sista fråga här som jag tror var jätteintressant. Vilka metoder har Okla använt för att få med personalen i förändringsarbetet? Det kanske är en stor fråga men om du har några... Ja, i, I detta fallet så, och i många fall så är det faktiskt en väldigt lyx hos oss varje fall att det finns ett otroligt driv från individerna. Och det, det blir väldigt bra när vi övergripande har ett mål som vi ska styra med och som vi ska uppnå. Och sen så har vi ett engagemang och ett driv från personalen. Så blir det en väldigt bra kombination. Sen använder vi faktiskt också så att vi, vi tar våra mål och så bryter vi ner dem i organisationen. Så att det hamnar i ens, ens årliga då, eh, vad man ska fokusera på det i året. Så att målen finns inte bara på ett papper för sig själv utan de bryter så ner till olika avdelningar och olika chefer och sen olika medarbetare. Så att du också följer upp när du sitter i månadsdiskussion med din chef. Och berätta hur långt det har kommit så, så ställs jag okej okay, hur långt har ni kommit här då på att minska till exempel fossilt. Eh, så att vi arbetar både med engagerad personal, tydliga mål men också i resultatplanerna. Som och skapa ägandeskapskänsla ja. hos, hos med, alla medarbetare. Ja. Ja. Ett enormt driv från personalen måste jag säga annars hade detta aldrig hänt. Kul. Bra, tack, tack så, så mycket. mycket. Fredrik Wilhelmsson. Eh, Föreståndare på AgriFood Economic Center och du kommer att prata lite grann om olika styrmedel. Ja, ja, jag är på AgriFood Economic Center som är ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU. Och vi analyserar framförallt jordbrukspolitik, fiskepolitik, landsbygdsutveckling och livsmedelsfrågor och jag är nationalekonom. Så jag tänkte att vi skulle lyfta blicken och titta på cirkulär ekonomi i ett större perspektiv. Och på styrmedel för mer cirkulär ekonomi och varför de behövs. Och sen tänkte jag avsluta med ett konkret exempel när det gäller fosfor inom jordbruket. Frågan är ju varför vill vi ha en cirkulär ekonomi? Och vad är en cirkulär ekonomi? För det handlar ju ofta i diskussionen om att man eftersträvar ett effektivt resursutnyttjande. Och jag har betonat här om ni tittar på bilden att resurser används effektivt i cirkulära flöden och ersätter jungfrulöa marker. Och det är från regeringens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Och jag vill då betona just det här att man använder resurserna på ett effektivt sätt. Därför när man använder en sorts resurs så kanske man sparar på en annan. Det finns ofta en trade-off mellan att använda olika resurser och det är viktigt att det perspektivet finns med i diskussionen. Och när man utformar styrmedel så är det viktigt att tänka på vad vill vi uppnå med de här styrmedlen? Varför vill vi ha en cirkulär ekonomi? Ja, då säger regeringen i sin handlingsplan igen att det ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen samt de globala målen i Agenda 2030. 
Om vi då fokuserar på att vi vill nå miljö- och klimatmål, då är det viktigt att vi utformar styrmedel för att uppnå de här miljö- och klimatmålen så att vi inte har en politik som motverkar att uppnå de mål vi vill uppfylla. Vi fick precis höra om ett väldigt bra exempel där företag gör saker själva på egna initiativ, minskar sin miljöpåverkan och det är en oerhört viktig del i en omställning av ekonomin. Och politikens roll är att skapa förutsättningar. Om miljöpolitiken har ett felaktigt fokus, om man kanske har ett för snävt perspektiv och tittar bara på att vi ska återanvända snarare än att vi tittar på att använda resurser effektivt, så riskerar vi att få en politik som leder oss på fel väg. En nästa bild. Och om resursanvändningen inte är samhällsekonomiskt effektiv, då behöver vi styrmedel. Aktörerna på marknaderna, företag, vi som privatpersoner, vi behöver hjälp av samhället för att kunna göra rätt val. Så har, sam har individer och företag instrument att göra effektiva val och utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt. Ja, i många fall så har vi inte det, varken som företag eller som privatpersoner. Och då behövs politiken. Så frågan är, vilka skulle de här exemplen kunna vara? Det är absolut inte en fullständig genomgång och lista. Men några av de viktigaste exemplen, det är ju när det vi som individer eller företag gör har en negativ eller positiv miljöpåverkan. Det vill säga att jag har en kostnad eller en nytt för andra i samhället än mig själv. Ett bra exempel, intressanta exempel från jordbrukssektorn är näringsläckage. Om vi använder näringsämnen gödsel på ett felaktigt sätt eller i överdrivna mängder så läcker mycket av det till vattendrag och skapar övergödningsproblem. Vi har växthusgasläckage från vår produktion inom jordbruket både från mark och djur. Å andra sidan så skulle jordbruket också kunna bidra till att minska klimatproblemen genom att vi använder vår jordbruksmark för att inlagra kol. Och jordbruket bidrar genom att skapa biologisk mångfald som har ett värde för fler än den enskilde lantbrukaren. I båda de här fallen så behövs det politik och styrmedel för att vi ska få en så bra användning av våra resurser som möjligt för hela samhället. Samhället har en till roll och det handlar om forskning och teknikutveckling. Mycket av den grundforskning och teknikutveckling som vi gör är väldigt långt borta från marknaden. Det är svårt att tjäna pengar och få betalt för den. Och här behöver vi gemensamt som samhälle ta ett ansvar. Det kan handla om ny teknik för materialåtervinning. Kanske ny batteriteknik som gör att vi kan effektivisera elbilar och annat. Där enskilda företag inte har resurser och incitament att bedriva tillräckligt mycket forskning för att vi i framtiden ska kunna minska vår miljöpåverkan och använda våra resurser på ett effektivare sätt. Och en annan viktig fråga är ju samordning. Det är inte så lätt att köpa elbilar om det inte finns någonstans att ladda elbilarna. Och det räcker inte med att jag har en laddstolpe hemma av min villa trädgård utan jag behöver även, man behöver även kunna ladda sin elbil på arbetsplatsen. När man ska köra till släkten i Stockholm till exempel så behövs det laddstolpar på fler platser. Det här krävs en samordning, det krävs en infrastruktur och här har samhället en roll att spela. Så vi kan se att det finns många exempel där det behövs en politik, där det behövs styrmedel. Ekonomin använder inte resurserna effektivt i alla fall, utan det handlar om att skapa rätt incitament för att göra effektiva val. Nu kan vi ta nästa bild. Då tänkte jag ta ett exempel, kanske lite för att problematisera. Det här är en bild från en studie som jag och en kollega till mig, Ida Löfven, Gjorde tidigare där vi tittade på fosfor som en del i ett cirkulärt kretslopp. 
Och om man då tittar på jordbruket så får vi in fosfor genom att vi, man köper in foder till gården. En del foder kan också produceras på gården såklart. Vi får ut fosfor i form av livsmedel både från animalig produktion och från eh, vegetabilig produktion. Och det läcker fosfor från stallgödsel och åkermark ut i vattendrag. Den här fosforen ersätter man i praktiken idag med mineralgödsel. Skulle vi då kunna använda vår stallgödsel mer effektivt för att minska inköpet och användning av mineralfosfor, mineralgödsel som bryts i gruvor? Ja, ett sätt är ju återför att minska och använda effektivare mineralgödsel men, och stallgödsel, men också återföra det som kommer efter våra livsmedel, nämligen avloppslam. Men det är inte helt oproblematiskt. Avloppslammet, om man tänker på kommunala reningsverk, kan innehålla läkemedelsrester, tungmetaller och så vidare. Det är inte helt enkelt. Man kan utvinna fosfor från avloppslammet och återföra det till jordbruksmarken. Men det kräver en hel del energi. Det kräver personal, det kräver utrustning och det blir en resursanvändning i processen av att återvinna fosforet. Så det är inte nödvändigtvis så att den bästa lösningen idag med den kunskap och den teknik vi har är att återvinna fosfor i avloppslammet och föra tillbaka det till jordbrukssektorn. Utan här måste vi väga olika resurser med varandra. Behöver vi el för Processen, en stor mängd el, en del av vår el produceras med naturgas, ger växthusgasutsläpp. Vi måste alltså titta på vad som är våra miljöproblem och styra mot dem. I fallet med fosfor från jordbrukssektorn som läcker till vattendrag så handlar det kanske om hur man använder fosfor, var man använder en kantzon, det finns en rad olika sätt att minska det här läckaget. Då får vi en minskad miljöpåverkan och vi får en effektivare resursanvändning och minskat behov av tillförsel av fosfor till jordbrukssektorn. Så där får man ju titta på vad är problemet. Problemet är näringsläckage, det vill säga fosfor som leder till övergödning. Hur kan vi effektivast minska det här läckaget? Hur kan vi samtidigt använda våra resurser på ett effektivt sätt? Så vi behöver styra mot effektiv användning av fosfor. Vi behöver styra mot minskat läckage av fosfor från jordbruksmarken. Och det gör man delvis i jordbrukspolitiken, men det finns också nya sätt och bättre sätt att göra det på än idag. Men det är inte säkert att det bästa skulle vara till exempel återvinna fosfor eller återföra avloppslam till jordbruksmarken där vi har en hel del av det fosfor som försvinner ut från gården via livsmedel. Så att det, det, är lite, det är inte så enkelt att vi bara kan styra mot en cirkulär användning av alla resurser, utan vi måste styra för att min, minska de negativa miljöeffekterna och styra för att öka de positiva miljöeffekterna. Sen kan resultatet av det bli ökad cirkularitet. Och vi ser när företag arbetar med det, vi fick ett exempel här nyss, att man genom en ökad cirkularitet kan minska sin miljöpåverkan, man minskar sina växthusgasutsläpp till exempel. Och det är väldigt positivt. Och styrmedel i sig måste vara inriktat på de mål man vill uppnå. Och inte allt för snävt eller allt för brett där vi riskerar att hamna någon annanstans än där vi hade tänkt oss. Yes, har du? Du har en fråga. Tänker man mer teknikutveckling så handlar det om att skapa förutsättningar. Det finns ju inkubatorer och annan verksamhet på universiteten där man försöker få ut forskningsresultat, omvandla dem till nya företag som kan utveckla produkter och sedan ta dem till marknaden. När det gäller mer samhällsekonomiska forskningsresultat där vi jobbar, där försöker vi kommunicera med politiker och beslutsfattare och berätta 
berätta vilka konsekvenser vi tror olika politiska styrmedel får. Sen i slutändan är det ju alltid politikerna som har ansvaret och fatta besluten och få väga olika kunskap och olika mål emot varandra. För ofta så handlar det om att väga olika mål mot varandra. Vi får en positiv effekt här och vi får en negativ effekt här. Det är inte så ofta tyvärr vi kan få saker som är bara positiva för alla utan det är oftast det finns vissa negativa effekter och det finns vissa positiva effekter och de måste man väga emot varandra. Nu var du inne på någonting som jag tänkte fråga om också. Det är oerhört, alltså det, när man lyssnar på dig så tänker man så här att ja, det är oerhört komplexa system. Det är väldigt, det, och, och så upplever jag livsmedelsbranschen överhuvudtaget. Men då problematiserar ju ni genom att, eller det, det, du, du pratar om det här med politiken och då tänker jag så här att Forskare tar fram liksom möjligheter eller så att så här ska man kunna göra det här effekten och det, det här effekten och det. Men när du lägger politik på det så har du en annan, en annan vad ska man säga, dimension som handlar om väljare, som handlar om att vilken effekt har det här på min bilkörning eller vilken effekt har det här på mitt privatliv så att säga. Hur, hur svårt är det liksom att, 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 hur når man fram som forskare till politiken? Jag tror att det handlar om att ta fram den kunskap vi har och lyfta den på och tillgängliggöra. Och där tycker jag att vi har en speciell roll och ett ansvar som forskare att inte bara skriva vetenskapliga artiklar utan även delta i diskussionen och bidra med den kunskap vi har. Och att vi behöver samarbeta över olika forskningsområden. För det är klart att jag som nationalekonom kommer in med från med en viss kunskapsgrund, medan jag ofta behöver hjälp av till exempel en biolog som kan berätta om hur de biologiska processerna fungerar, vilka åtgärder som kan fungera. Vi behöver hjälp av företag eller lantbrukare för det är de som vet vad som fungerar bäst på deras gård eller i deras företag. Så för politiken så handlar det om att sätta incitamenten. Sen är det ju företagen och lantbrukarna som måste bestämma vilka åtgärder de ska vidta i sina mm. företag på sin gård och jag som privatperson. Vi ser ju tydligt att vi hade en omställning tidigare från av hela vårt värmesystem som var fossilbaserat olja. Mm. Där vi idag använder väl lite, nästan ingen fossil energi mm. utan pellets till exempel. Mm. I stor utsträckning och avfallsförbränning mm. och så vidare. Och där ser man hur kraftfull politiken kan vara genom att skapa rätt incitament. Ja, för jag tänker att vi lever ju i en marknadsekonomi och för primärproducenter som du pratar om så är det ju alltså det, det, det är incitament som kan vara både tvingande men också kan vara eh, stimulerande så att säga. Och sen så har du en, en marknad som du måste förhålla dig till för att få ditt företag att, att överleva. Jag tänkte, eh, du, ni mäter ju, tänker jag, för, som jag förstår det mäter ju också effekterna av, av vad man har gjort för någonting och kan se efteråt. För det är först efteråt man kan se följderna av vad man har infört för in, alltså styrmedel. Så att säga. Om man då tänker sig, om man ställer en sån liten eh, vet, en sportfråga och sånt där. Vad, om, du, om du tittar på olika sorters styrmedel, vilket är, finns det någonting som är, liksom är om man ska jag gör någonting långsiktigt, vilken typ av styrmedel är det som är viktigast då? De, de som är effektivast när det går använda det inte alltid. Det går av olika praktiska skäl men skatter är väldigt kraftfulla eller subventioner om man ser på konkreta miljöeffekter. Men det viktiga är när det går att man mäter miljöeffekten. Mm. Om det är koldioxidutsläpp vi vill minska så ska vi beskatta koldioxidutsläppen. Vi ska inte beskatta en viss produktion. Mm. Därför vi vill skapa incitament och producera så effektivt som möjligt med så få utsläpp som möjligt. Om vi istället beskattar sig mjölk så skapar vi inga incitament att producera mjölken på ett effektivt sätt. Mm. Utan vi får bara en förändring av konsumtionen där vi köper mindre mjölk och mer av något annat. Mm. Men vill vi att mjölken ska produceras effektivare ur ett växthusgasperspektiv till exempel. Och då är det viktigt att det är växthusgasutsläppen som beskattas mm. eller att vi subventionerar viss produktion 
för att den har positiva miljöeffekter. Kolinlagring i jordbruksmark till exempel. Men skulle man kunna, om man tar kolinlagring till exempel, som är, jag tycker är intressant. Är det någonting man skulle, alltså hur skulle ett incitament eller en styrmedel se ut för att öka kolinlagring? Det är ju... Jag har ju att göra med produktionsmetoder och, 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 och också. Ja, och där kommer det väldigt mycket forskning. Nu det finns kunskapen finns ju inte kanske helt för att utforma ett färdigt system. Därför är det oerhört komplext. Det är någonting man måste bevara under lång tid. Och den kan väldigt snabbt släppas ut igen. Genom att man till exempel plöjer upp marken eller man hugger ner en skog och gör jordbruksmark av den. Det gör vi inte i någon större utsträckning i Sverige. Men det förekommer ju globalt. Ja. Så det är en väldigt komplex fråga och det finns oerhört mycket forskning på gång. Ja. Men ur ett mer teoretiskt perspektiv så kanske det är enkelt. Man skulle säga att ja, men då skulle man betala lantbrukare för det kol som lagras in mm. i jordbruksmarken. Men det måste också vara ett styrmedel som håller över tid. För betalar vi år och sen plöjer man upp marken och släpper ut allt det här kolet nästa år. Då har vi inte uppnått någon samhällsnytta. Då har vi bara skjutit ut släppen från i år till nästa år och det räddar inte klimatet. Så det är inte riktigt så enkelt i praktiken så jag vill inte ge något. Nej, jag, det, jag, jag visste att det var en, 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 vad heter det? en, en, liten, en liten boll som kanske var lite svår att svara på. Men eh, jag tackar i alla fall dig jättemycket för det här och det är oerhört spännande och visar ju bara på hur, hur mycket det är som ska stämma om man ska få allting att gå i i rätt riktning samtidigt som man ska hantera en mångfald som också är en förutsättning för att man ska lyckas. Ja. Tänker jag. Tack. Tack. Då vill jag be Joakim Enqvist från IUC Syd att komma upp och berätta lite grann om sig själv och ett projekt som ni håller på med. Tack så mycket. Som sagt, jag ska prata om det initiativet som vi har börjat för ett knappt år sedan som är cirkulärt utvecklingscentrum. Um, och det tycker jag det stämmer rätt så bra in på det vi har hört i de två tidigare talarna. Liksom vad som skulle kunna komma ut, vad vi vill skapa och så vidare uh, i det. Men uh, lite kort så Joakim Enqvist heter jag, vd på något som heter IUC Syd, Industriellt utvecklingscentrum. Uh, jobbar precis som Hanne sa här innan uh, Knova gör med Små och medelstora företag. Så vi ska, för oss så handlar det om att hjälpa små och medelstora industriföretag oavsett egentligen vad de producerar och så vidare. Livsmedelssidan är vi på viss del men vi är liksom breda och ska hjälpa de som på ett eller annat sätt tillverkar någonting. Och i det här arbetet så har vi haft ett samarbete med två andra organisationer. Livsmedelsakademin som då är mer expertis in på livsmedelsindustrin, livsmedelsnäringen och även Packbridge som då jobbar med förpackningsindustrin och att vi tre tillsammans har med, med Region Skåne som uppdragsgivare börjat arbeta för att skapa något som då ska bli ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne. Och det kan man fråga sig, är det en plats? Det skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara flera platser. Det ska i alla fall till en början vara någon form av mötesplats där vi kan samlas kring att prata om de här frågorna. Eh, och det är det jag tycker är eh, väldigt intressant för det. Cirkulariteten i sig är ju ganska komplex som vi har hört. Eh, det finns många olika infallsvinklar på det. Eh, det finns liksom, eh, kommer skapas helt nya värdekedjor såklart när man pratar inom livsmedelsindustrin. Där, att ett, eh, som vi har gjort i det, i det tidigare som jag strax kommer in på så handlar det om restflöden. Eh, och, eh, vem tar hand om dem och så vidare. Det kan komma i helt andra branscher, helt andra industrier och så vidare. Så att någonstans cirkulärt utvecklingscentrum ska ju bli någon form av mötesplats där vi kan prata om de här frågorna där företag kan komma, komma in med sina behov, diskutera tillsammans med akademin, kanske kan skapas forskningsprojekt ur det och så vidare. Så att det är ett ganska tidigt skede. Som sagt, vi kan ta nästa bild. Så där vi är, vi har satt upp en vision för det här arbetet vid organisationer ihop som egentligen säger att nu det, sen förra sommaren så har vi börjat med en uppstart för att titta egentligen på de utmaningar som finns när vi pratar cirkularitet utifrån ett företagsperspektiv. Jag haft med två företag, Kulinar och Absolut Company och tittat på några restflöden och 
hur, hur man kan ta hand om dem egentligen, eh, vilka utmaningar som uppstår där och så vidare och så vidare. Eh, och, och samtidigt så har vi börjat då en, en dialog parallellt med det med ett olika antal aktörer, både inom näringslivet och akademin, för att titta, vad, vad krävs om vi ska gå samman i Skåne på att bli bättre på att samverka och prata om de här frågorna och faktiskt eh, ha möjlighet att skapa något sånt eh, centrum eh, som skulle kunna jobba med dessa frågor. Så, eh, så det är någonting vi har gjort nu och eh, just nu är vi inne i en, en fas här som en övergångsfas skulle jag säga ifrån att ha, ha pratat med de här företagen och definierat lite deras värdekedjor och potentiella nya aktörer som kommer in i de värdekedjorna eh, beroende på då de restprodukter som man har tittat på och vad sku, vilka skulle de vara och vad har de aktörerna för utmaningar i sig. För det kan ju vara som sagt, kommer det från en livsmedelsindustri kanske det ska in en helt annan industri och har den industrin liksom en möjlighet att producera eller behöver de göra om någonting i sin produktion och så vidare. Det kommer otroligt många sådana intressanta frågeställningar. Så att nu är vi liksom i ett läge att summera de resultaten som vi har fått fram hittills till att då inleda diskussioner med fler aktörer och få med näringslivet och akademin framförallt i, i en större konstellation för att eh, då titta på framförallt i, i detta läget eh, en offentlig finansiering för ett, ett större uppskalningsprojekt som kan leda över ett antal år som vi är inne i nu eh, och, och som kan lägga grunden till eh, det som i framtiden helst ska vara om vi ska kalla det hållbart med, med ett, ett fungerande plattform för att jobba med de här frågorna i Skåne. Och då är liksom fokuset i det steget att, att bli väldigt duktiga på, på de frågorna mot livsmedelsindustrin och ta in de aktörer som kommer utifrån in i den, i den sfären. Men sen är det väldigt viktigt liksom i det att hela tiden från början tänka att ja, med cirkularitet både för livsmedel men även för alla andra, den, den, är liksom, den är branschöverskridande och väldigt viktig att med så att hela slutmålen och visionen med det arbetet och det uppdrag vi har fått från Region Skåne handlar ju om att det här med cirkularitet måste eh, diskuteras brett och ett sådant centrum ska inte bara vara för en sektor utan den ska vara för många olika inom till exempel industrin eh, och så vidare. Så att där är liksom det långsiktiga målet eh, som vi gör men, men just nu så handlar det då om att eh, fokusera lite på, på det vi har fått fram genom de här två krisen och vi kan ta nästa bild. Eh, så det vi har gjort egentligen är att eh, jag försökt beskriva Uh, olika möjligheter, uh, men framförallt kanske olika problem också, uh, olika gap uh, som gör att uh, för att skapa de här kanske nya värdekedjorna kring en cirkulär livsmedelskedja uh, och vilka som kommer in. Så vi har haft det uh, med en uh, kring kulinar som kommer upp lite senare här med uh, broccoli och från absolut då en dranken som, där vi har gjort då olika intervjuer och så vidare med dem och sett vad, vad, vad ser de på det? Hur ser de kan det bli förändrade kedjor för dem om vi ska ta hand om detta? Eh, det kan bli nya affärsmodeller. Det har blivit intervjuer i sidan av det med väldigt många olika företag som skulle kunna vara in. Då kommer det in, avfallsanläggningar kan komma in i det, det kan komma andra industrier in som det har gjort och så vidare som kan ta hand om det och så vidare och så vidare. Eh, och, och lite kortare så här, nu är det ju som sagt väldigt tidigt i det här arbetet för att säga så att resultat är resultat men det, det som kommer fram kanske det är väl ett uttalat behov av att det behöver öka kunskap, det behöver bli ökade samarbeten, framförallt samarbeten mellan näringslivet och akademin i de här frågorna, komma närmare. Jag tror det är jätteintressant som vi hörde innan här och också de här forskningsresultat som kommer ut att få man ut dem och få dem i diskussion men det är också intressant hur vi kan koppla näringslivet närmare forskningen och kanske skapa dem, de forskningsprojekten gemensamt, inte enskilt som ett företag och att företag ska driva allting utan kan vi liksom samlas och göra det gemensamt. Det är lite sådana saker som har kommit fram som faktiskt det här har vi behov av och vi är lite för dåliga på att komma samman i de här typerna av frågor. Um, och sen handlar det lite, handlar rätt mycket om de här industrifrågorna och industrialiseringen av det och eh, vad behöver andra göra för att ta hand om dessa? Finns den förmågan i systemet idag eller i industrin idag att faktiskt ta hand om några, i det här fallet av restflöden? Och var finns de? Och det kanske är den stora frågan är liksom, hur hittar vi varandra? Eh, och det är kanske det som har, har kommit fram rätt mycket eh, och där i 
kommer liksom det här syftet med att ha en sån här cirkulär plattform. Eh, att, att skapa ett bättre mötesplats för att träffas och, och hitta de här som vi hörde i, från Orkla i början här. Det, det är ju ett jättebra initiativ där man liksom som företag har gått och hittat de här samver- samverkanspartnerna och hittat det här flödet. Eh, det kanske inte alla har kapacitet att göra. Eh, alla kanske inte har den tiden, resurserna att göra allt det här. Och, och kanske inte hitta varandra. Kan vi skapa det? Det är liksom hela grunden att liksom skapa den tillgängligheten mellan aktörer på ett bättre sätt. Så att vi kan ta den sista bilden också. Så just nu är den viktigaste aktiviteten vi gör här under våren det är egentligen att samla olika aktörer, olika företag och akademi till gemensamma samtal om vad blir nästa steg med de resultaten eller de redan casen som vi har jobbat igenom och med övriga vad jag säger, definierade utmaningar med möjligheter som har kommit. Då. Hur gör vi det gemensamt? Hur skapar vi de här? Och, och vilka tar, och det tar vi som organisationer lid i det tillsammans med regionen men behöver ha med alla de här aktörerna då, framförallt från livsmedelsindustrin då, i början. Och ska nu gå in och söka ett större gemensamt projekt för att arbeta med de här frågorna de närmaste åren. Så att, där är vi. Där kan jag stanna. Kul, tack. Elisabeth har ingen fråga. Jag har. Du pratade om, tidigare bild så pratade ni om att identifiera gap. Mm. Har ni hittat några sådana redan nu förutom det här med att näringslivet behöver prata med? Därför att ett cirkulär kedja för mig, det innebär att du har en mängd aktörer som gör olika saker, är bra på olika saker. Mm. Och de behöver ha incitament, antingen de lagtvungna eller, eller av ekonomiska skäl incitament att jobba med dem. Mm. Eh, och sen så finns det ju de eh, gapen som kanske inte fylls av någon där det kanske är samhällets uppgift på något sätt att gå in. Jag tror att ni hade fått lite, eh, vad heter det, du pratar om något eh, stöd för att driva ja, från Orklas sida till exempel i ett specifikt projekt då, inte för hela organisationen. Har ni hittat några sådana liksom, gap ännu för jag tycker de är Lite spännande eller det kommer kanske? Ja men det kommer ju mer och mer. Det kanske blir upprepning sen men ett gap är att, att man hittar inte varandra riktigt. Nej. De här samarbetena som hördes från Orkla till exempel och ja. så vidare. De samarbetena hittas inte alltid och, nej, och det nej. krävs rätt mycket initiativ från, från ett företag. Ja. Det ja. kanske går när man pratar om större företagen. Och så kanske livsmedelsindustrin ser ut också. Där har du ett antal stora aktörer och så vidare. Men, och, och tar man andra branscher så kanske det är, det är svårt ibland mm. liksom, att, att de hittar varandra. Så det är en liksom, grundutmaning. Ja. Jag tycker också att grundutmaningen ligger i, och, och det återkommer oavsett vilka dialoger vi har, men även här, liksom den här kopplingen mellan industrin och akademin. Mm. Mm. Alltså det är ju ett gap. Sen finns det nog enormt mycket gap eh, som vi kanske inte tillräckligt har identifierat det här kort, men, men liksom förmågan att ta hand om vissa och kanske göra nya produkter eller nya affärer i den och, och vem ser de affärsmöjligheterna och, och kan de ta hand om dem? För det kanske går om man tittar på en viss kedja av, ett, av en restprodukt till någon avfallsanläggning och, och hantera den. Om man vill göra en skosula av det här materialet skulle det gå. Alltså de här är lite andra produkterna som kanske skulle komma fram som någon helt annan skulle behöva producera. Mm. Och det jag hittar där men också har de ens förmågan att veta hur de ska behöva göra det. Där tror jag att det är sånt som i alla fall har kommit upp i diskussioner. Ja. Sen behöver det ju mycket mer resultat och underlag för att kunna, kunna säga det. Men, men det är sånt som har varit i diskussioner kring. Ja. Och som behövs liksom arbetas med de frågorna och föra de dialogen. Och jag tänker att eh, livsmedelsbranschen är ju så otroligt bred och så otroligt många företag och industrin är en del av det. Mm. Men eh, jag är ju väldigt nyfiken på det här, liksom, hur, precis som du pratar om, hur hittar man det här samarbetet mellan stor och liten? Mm. Eh, hur ser man till att, lika mycket som mot akademi och näringsliv, så att säga, därför att eh, där finns ju, om man tittar på vad Sweden Food Arena har jobbat med och tagit fram, så finns det ju en rätt så bra innovationspotential i de små bolagen som man inte har mätt tidigare. 
Och där finns ju också en spännande drivkraft. Och en sak till som när jag läste din, din, ditt, det du håller på med så talar du och du nämnde det också och jag tycker det också är spännande. Eh, hur ser du, eh, nu kanske ni inte kommit så långt heller, men det här med affärsmodellstransformering för det handlar det ju lite det vi pratar om nu handlar om det. Mm. Men det är också för industriföretagen att deras affärsmodeller behöver också anpassas till att göra eh, guld av skräp, så att, säga. Att, 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 se till, att se till att de kedjorna också fungerar. Mm. Eh, och då måste man ju ha hela företaget med sig. Mm. Eh, och sen så måste du locka, tror jag, små företag och andra aktörer för att komma in i det och också kunna tjäna sina pengar mm. i det. Ja. Ja, men det är intressant. Ja. Eh, alltså, det är något vi pratar om hela tiden. Ja, just det. Ja. det är komplext. Det är inte bara att göra en Nej. affärsmodellstransformation. Nej. Eh, och hitta något nytt utan det är ett rätt långsiktigt arbete och, och det behöver vara en god förståelse i företagen som gör det. Sen är det är intressant tycker jag att både hållbarhetsfrågan och cirkularitet och så vidare, det, det är ändå drivare av de förändringar idag och ju mer vi kan prata om de frågorna och göra det i samverkan så tror jag att mer och mer av de här möjligheterna kan uppstå. Det kan nog vara svårt att alltid se de möjligheterna först utan de, de växer nog under tiden mm. och det behövs många perspektiv för att kunna lyfta dem för att ta dig från den affärsmodellen du är van vid eller den affär, äh, värdekedjan du är i så är du trygg i den liksom, men ska du ta dig utanför den och hitta något nytt. Mm. Det krävs rätt mycket innovationsarbete i det ja, och, och det. Det, men jag tycker ändå att det är kul att de här frågorna kommer upp så tydligt för de är ju drivare av den utvecklingen. Ja, alltså att man kan göra någonting är en sak. Varför man ska göra det är ju affärsmodellen egentligen, mm. skulle jag säga. Och jag tror det är viktigt att se att liksom, de här frågorna vi pratar om nu, det är, det är möjliggörare till nya affärer som man inte bara ser det om vi har en positiv eller negativ påverkan. Mm. Och så jag tror att som ett företag så ska man nog se det som stora möjligheter. Och Jättemöjligheter tror jag. Den ekonomiska möjligheten i det också. Mm. Ja, det tror jag verkligen på. Tack så mycket. Hans Rammel, ordförande i LRF Skåne. Du får eh, introducera dig själv. Jag märker att vi går in på tiden som vi har paneldebatt till. Men eh, jag tänker att eh, vi har ju intressanta diskussioner nu. Så att då får det väl vara så. Mm. Ja. Ja. Välkommen. Tack. Eh, ja. Hans Rammel heter jag som sagt. Jag är ordförande för LRF i Skåne. Eh, LRF står för Lantbrukarnas riksförbund och eh, i Skåne organiserar vi ungefär 15 000 medlemmar eh, varav eh, ungefär 8 000 företagsmedlemmar så det är ganska många företag. Eh, jag är själv eh, företagare också eh, och, eh, eller bonde eller hur man säger. Jag driver eh, Övets kloster i Sjöbo kommun där vi håller på med Växtodling och nötkött, skogsbruk och en del besöksverksamhet också. Så att det finns att hitta på. Jag tänkte så här, vi kan, jag var funderad på vad jag skulle prata om. Det gör man ju. Och landade lite, jag skulle kunna prata mycket siffror och så vidare. Men jag landade med att jag ville prata lite grann kring mindsetet eller kring diskurs som vi har eller hur vi pratar med varandra för att komma vidare i det här med cirkularitet och hållbarhet. Vi kan hoppa till nästa bild där. Och det här är ju säkert bekant för de som tittar i stor utsträckning och för er som sitter här. Men hållbarhet brukar ju pratas om i termer av, av tre aspekter av hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten är kanske den som först kommer till tanken. Men lika viktiga är social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Och varför jag vill påminna om det är ju att vi, vi kan inte klara eh, att bli bättre miljömässigt om inte vi har med oss den sociala och den ekonomiska hållbarheten också. Eh, att vi, om eh, vi inte har lönsamhet i primärproduktionen på gårdarna så, så kan vi inte heller investera i ny teknik. Och man är inte heller särskilt förändringsbenägen nu upplever jag när man är hårt pressad eh, ekonomiskt för att man försöker bara klara budgeten för, för dagen eller månaden eh, och tänker inte i termer av, eh, av nya. Sen kan man såklart säga att nöden i uppfinningarnas moder, det finns säkert exempel på, på där, där man har kommit på smarta saker just av press. Men det är, jag, jag skulle vilja vidhålla ändå att vi behöver ha en stabil eh, ekonomisk hållbarhet. Vi behöver en social hållbarhet och med det menar jag att man ska kunna bo och verka på landsbygden. Man ska kunna ha skolat sina barn, man ska kunna ha eh, någonstans där ens medarbetare bor och så vidare väga och köra på. Eh, vi kan gå vidare. 
Eh, och, och jag vill påminna lite grann om titta lite bakåt även om vi är här för att titta framåt främst. Eh, och, och bara påminna lite grann om lantbrukets roll och, och vad det är som har styrt oss. Om man går så långt tillbaka som till eh, när vi var samlare och jägare så var det ju liksom det att vi kom på hur vi skulle odla eh, som gjorde att en del av oss kunde ägna sig åt andra saker än att hela tiden leta efter mat hela dagarna. Eh, och likadant så den, det som kallas den agrara revolutionen sen gav vi upphov till den industriella revolutionen. Sen kan man då säga att det kanske inte har varit bra för miljön på alla sätt men, eh, eller många problem med det. Men det är trots allt så att, att det att Bönder producerar mat så kan andra göra annat, till exempel forska eller göra nya landvinningar, eh, ta fram, eh, göra den, det välståndet vi har. Eh, den bilden som är där 1850 eh, så kunde man kanske producera 700 kilo eller 0,7 ton vete på ett hektar. Man in 150 mantimmar, det är ingen exakt siffra men det är ungefär. Det var ganska fossilfritt, eller helt om man säger så, men det fanns ju andra problem med svält och att man hade stor, man emigrerade och, och det var inte så lätt på den tiden. Om vi tar nästa, ett klick framåt där, så kan vi kanske producera 7000 kilo vete på ett hektar, upp till 10 ton också, och man kanske lägger in 4-5 timmar per hektar istället eh, med hjälp av dem. Men då behöver vi de, den verktygslådan vi har. Vi behöver energi. Vi behöver inte vara diesel men vi behöver någon slags energi. Vi behöver insatsvaror av olika slag. Eh, och man tittar också på historiskt under 1900-talet, det våldsamma 1900-talet vi hade för, för världskrigen. Efter andra världskriget så hade vi brist på, eh, hade vi upplevt brist på mat eh, i stora delar av Europa och, och till och med i Sverige. Eh, och vi fick signaler från samhället att nu måste vi producera mer. Som ett exempel kan man säga att man sa nu dika ut alla våtmarker så att vi kan producera. Så att vi har en livsmedelssäkerhet för att utan mat vill man inte vara. Sen har vi då haft ett antal decennier med mycket fokus på den miljömässiga hållbarheten. Och man har återställer våtmarker istället. Men det som är problem tycker jag är den diskursen som är ibland att det Ja, ni bönder, ni dikade ut för ni skulle tjäna mer pengar och så glömmer man att det var samhällets signal för att man var rädd att vara utan, stå utan mat. Så att eh, det är väl det. Nu har vi haft några år här med först torka 18, sen har vi haft en pandemi sen där man stängde gränsen för vissa varor och man kunde se vad som händer. Och nu har vi krig i närområdet. Eh, nu kommer det nya signaler. Om att vi ska producera så mycket vi kan. Vi ska odla träd och så. Problemet är att man har varit skuldbelagt lantbruket i många fall på så sätt så att, och vi har så stora kostnader för vår insatsvara. Så det finns många som funderar på är det här någonting vi ska hålla på med. Och så ska vi inte ha det. det, är en, det är, min poäng är att det är ingen vanlig näring. Det är en strategiskt viktig näring men den är också mycket sårbar. Vi kan hoppa fram. Ja, just det. Nej, det här med, när man, det, med korrelation det är livsfarligt. Eh, men eh, det är två kurvor på den där grafen som jag har gjort själv helt ovetenskapligt. Och det, and, den blå är då hur många som arbetar i jordbruk i procent till på vänster axeln och den andra är BNP per capita den röda och det är höger axeln. Och det som var poängen var att eh, vi, har, vi är färre som arbetar med att producera mat för vi är mycket effektivare och det har gjort att samhället har kan blomstra. Sen om de två exakt, eh, jag kommer inte kunna doktorera på den här om vi säger så. Eh, vi kan gå vidare. Det finns så många bilder jag skulle kunna visa. Jag bara tog en för att illustrera att vi ligger långt fram när det gäller produktion i Sverige, när det gäller påverkan på miljön, när det gäller djurhållning, när det gäller teknik. Eh, och det här, de här små cirklarna är då miljöpåverkan av matkonsumtion i Sverige eh, och eh, hur mycket vi påverkar i, i Sverige och hur mycket av det som vår matkasses påverkar på miljön sker på den importerade maten utomlands. Och poängen är alltså att det, de mörkgröna är i Sverige och att den största eh, påverkan är det vi importerar för att man är mycket frikostig om att använda antibiotika och, och, och olika eh, kemikalier. Mm. 
Um, och min poäng är vi ligger långt fram, vi kan bli bättre, vi ska bli bättre, vi har olika planer för hur vi ska bli fossilfria och så vidare inom det svenska lantbruket. Men det är också farligt att blanda ihop globalt och lokalt i debatten för att eh, man målar lätt ut alla som dumma. Och när IPCC -rapport, en, en av IPCC-rapporterna kom för några år sedan så var det någon SVT-journalist som lanserade begreppet bondeskam och tyckte att vi skulle skämmas. Eh, och det enda det gör är att man... Eh, tröttnar och blir på dåligt humör och eh, vill inte ändra på sig överhuvudtaget. Jag tror mycket vi kommer längre med positiva saker. Det kan gå nästa. Ehm, den här bilden ehm, var ett exempel på ett eh, projekt där man har jobbat frivilligt. Eh, greppa näringen där eh, lantbruk frivilligt arbetar för att minska näringsläckaget på många olika sätt och med stöd då från samhället. Ehm, och eh, jag tror sådana saker är det som har potentialen eh, att till en, liksom en långsiktig förändring med hållbart och cirkularitet. Eh, och då, då kan man undvika lagstiftning som blir väldigt trubbig och grov och istället liksom hitta lösningar just ute på varje gård och för varje gårds förutsättning. Vi kan ta nästa. Eh, och det är mycket text på den här bilden men det handlar om eh, att vi har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska leverera mer mat och mer produktion, mer jobb, mer skattepengar. Och vi har ett skogsprogram också som säger att vi ska leverera från skogen och vi ska bidra därmed till den här cirkulära bioekonomin. Och leveransen sker ju med livsmedel, skogsråvara och så vidare. Och att aktivt och hållbart brukande utveckla produktionen. Och utbildning, forskning och innovation lägger grunden. Så att vi behöver mer innovation i primärproduktionen. Vi behöver den här kopplingen som föregående talare har pratat om med, mellan forskningen och företagarna. Men det är det aktiva och hållbara brukandet. Alltså vi, vi, vi kan och vi vill och vi ska öka. Vi har de möjligheterna men vi ska göra det på ett hållbart sätt. Och att vi den svenska produktionen bidrar till högre nationell självförsörjning, det var jag inne på innan lite grann kring, men beredskap att vi nu behöver mat. Den sista bilden här, eller nu den näst sista, tar jag trycket ett snäpp till. Det är också mycket text och jag ska inte läsa allting, men det är Johan Rockström på bilden. Han är ju en av våra mest kända klimat- och miljöforskare. Och han skrev det här till Sveriges bönder i maj 2018. Och det är bara ett exempel på Um, hur man istället kan prata positivt istället för att göra ner varandra. Um, och um, han slutar där med Sverige har pole position och lyckas. Uh, låt oss inte missa den straffsparken. Heja Sveriges duktiga bönder, ni är bäst och viktigast. Och det var nog inte många bönder som trodde att uh, Jon Rockström skulle skriva på det här sättet. Men det, det, um, det skickades till en LRF-stämma. Och jag var där och det blev en riktig sån boost. Mm. Och då vill alla hjälpa till, för det är klart vi vill ju, vi tänker i, i ofta i generation och vi är fasta vi är i vårt företag som är förankrat i jorden där vi befinner oss. Vi vill kunna lämna det vidare till framtida generationer, så vi har ett intresse av att, att ta till oss det här kring hållbarhet och cirkulärtid. Jag slutar där, jag vet att det är en bild till, men vi skippar den. Tack Hans. Um... Du har svarat på en del av de frågorna jag hade. Alltså hur är det, om man tittar på primärproduktionen så är ju den eh, ofta man jobbar i generationer. Alltså man tänker inte bara på hur ska jag ordna morgondagen, även om det är det som är det som måste göras just nu. Och det är de dagsaktuella frågorna och det är bondeskam och det är människor som, som inte tycker om vad primärproducenter och bönder gör och samtidigt så finns det liksom ingen förståelse och så måste ni jobba långsiktigt också. Vilka incitament ska man ha då för att man ska kunna planera 10, 15, 20, 30, två generationer i framtiden mm. är ju en utmaning och en paradox på något sätt. Mm. Eh, och eh, jag tänker på att eh, man, primärproduktion i Sverige har länge varit ett särintresse. Alltså som en slags fackförening eller något sånt där, eller för en fackförening för, för, för bönder om man, man liksom, ja, ja, ja de bara gnäller. Men sen så har man flyttat in det på näringsdepartementet och du representerar faktiskt 8000 företag. 
8000 företag. De är ju inte lika. De är olika. De har olika förutsättningar, olika kontext och så vidare. Hur fan gör man för att, för att få, eh, och jag tror du är inne på det lite grann, det här med kunskap och att stärka människor mm. istället för att bara liksom, eh, lägga på lager och säga att det är ett fel. Jag vet inte. Nej, men det är det, det är det jag är ute efter. Och därför blev det, när, det var det jag sa i inledningen, lite luddigare eh, tal än, än jag hade tänkt mig först. Men, för jag tror det ligger rätt mycket i det mentala. Eh, och det är ju samma vi vet om vi ska få folk att göra åtgärder i sin vardag för att vi ska rädda klimatet. Så krävs det också att vi är lite smarta psykologiskt. Eh, det är samma här, att vi, 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 det, det, vi är människor. Eh, och vi vill, men, men sen så ska jag säga också att jag kan förlåta negativ. Eh, jag ska ju säga till eh, alla som är här och alla som tittar är ju också konsumenter. Mm. Och vi är ju väldigt glada för våra svenska konsumenter som är duktiga på att köpa svenskt. Och det är ju ett sätt att stärka eh, primärproduktionen i Sverige. Mm. Eh, och trots att eh, kanske ibland det är lite dyrare så gör man det ändå. Och det tror jag svenskarna gör i större utsträckning än än vad tyskarna gör i Tyskland eller danskarna i Danmark. Mm. Och, och, så, så det är inte, jag vill inte verka otacksam mot de som stöttar oss så att säga. Men det behövs i ännu större utsträckning om mm. vi ska klara detta. Mm. Och en, som Johan Rockström skriver en stolthet för, för det mm. svenska och i det här fallet det skånska jordbruket och vad man faktiskt gör i ett internationellt perspektiv för hållbarhet redan nu. Mm. Och sen så kanske man ju behöver då i, i, dag, i det dagliga en, ett incitament, nämligen en ekonomi som belönar mig för det jag gör hållbarhetsmässigt. Men också en långsiktighet, incitament i, i styrmedel så att jag kan planera min framtid. Det är dyrare att köra på biodiesel än på vanlig diesel. Ja, ja. Varför är det så? Ja. Till exempel. Det, är såna, ja. det, det är ju rätt så lågt hängande frukt. Ja. Det är lite bättre. Kan vi hitta sådana styrmedel som gör att vi kan ställa om till om det nu ska... Sen är det just det svåra i och det är ju hela samhället. Vad ska vi ställa om till? Mm. Det finns så många olika spår. Biogas som var het ett tag sedan var det ute. Nu är det lite inne igen. Mm. Vätgas verkar ju vara hett just mm. nu i, i debatten. Mm. Men vi får ju se hur det funkar. Men, ska man tänka flera generationer fram så är det lite... Ja, man en del av dem är lite väl korta på pucka. Ja. Eh, tack så mycket Hans. Eh, Rickard Albin från Kulinar. Eh, jag märker att tiden drar iväg men så är det när man pratar eh, roligt. Jag tänkte göra så att paneldebatten kommer att bestå i att jag ställer tre snabba frågor som ni får svara på. Var en för sig. Så vi kan komma upp så många som möjligt. Varsågod, sa ja, Rickard. Tack. Jag heter Rickard Albin och jag är innovationschef på Kulinar. Och Kulinar är ett business to business företag med fokus på smak och funktion. Vi har ungefär 450 kunder som är livsmedelsföretag i Norden. Och vi brukar säga att vi utvecklar och producerar ungefär en ny produkt, en till två nya produkter varje dag. Det jag ska prata om det är ett spännande projekt som vi har varit med om de senaste tre åren som gäller siloströmmar och broccoliproduktion. Vi kan ta nästa bild. Det, med hjälp av EU-bidrag så, och SLU som eh, projektledare för detta så var frågeställningen, vad gör vi, med, vad, hur tar vi hand om broccoliplantan förutom de här buketten som är blomknopparna så att säga. Tänker vi på blad och skälkar. Och vad kan vi göra med dem? Och naturligtvis var det fokus i detta projektet på broccoli, men det gäller alla andra rotfrukter eller grönsaker eh, som har samma problematik. Och längst ner på bilden så ser ni de andra företagen som har varit med också, bland annat Fats och Bageri och grönsaksmästarna och hushållningsnedskap The Rice, förutom eh, SLU då. Vi tar nästa bild. Eh, när vi kom till första mötet så blev jag lite chockad för att min tanke var att vi skulle ta hand om skälkarna och bladen. Jag brukar tänka som innovationschef, vad gör vi idag som vi kommer att tycka är fel imorgon? Och varför rättar vi inte till idag istället för att vänta till imorgon? Och här är några sådana här saker som jag skulle vilja räcka till direkt och inte vänta till imorgon. När man skördar broccoli så är det så att Sverige är ett av få länder som säljer broccoli styckvis av någon konstig anledning. 
i nästan alla andra länder så ses det kilvis, eh, kilopris. Men här är det styckpris. Så eh, bönderna de får betalt för 250 gram. Buketten ska väga mellan 250 och 350 gram. Är det för stor bukett så trimmar man ner den här broccoli-biten så att den är någonstans mellan 250 och 350. Och sannolikt så trimmar man ner den så långt ner till 250 för att bli det mindre att transportera. Är det för lite så låter man växa till nästa skördeperiod. Så redan där ser vi en problematik. Varför säljer vi detta styckvis i detta landet? Så det var en ögonöppnare för mig i alla fall som jag tror eh, vi borde ändra på och eh, man skyller på handeln. Jag vet inte om det är handelns fel men någonting är fel här så det borde säljas kilvis istället för att trimma bort fullgod vara. Vi tar nästa bild. Så idag så används ju bara inte ens hela eh, broccolibuketten utan bara en del av den och det är Knappt en tredjedel av hela plantan som används idag. Och då var eh, det här projektets målsättning. Vad kan vi göra med skälkarna och bladen? Och jag älskar alla former av kol. Så jag började ta mig an och tillaga olika maträtter på eh, de här bladen och skälkarna i eh, färskt tillstånd. Och blev förvånad att det är minst lika gott som svartkål eller grönkål eller något annat. Och frågade då naturligtvis, varför finns det inte detta att köpa i handen idag? Nej, handeln behöver inte, kan inte ta in en ny produkt till, för då måste man ta bort någonting annat. Men jag undrar det för att ja, kolsortimentet har vuxit rätt duktigt de senaste åren. Tittar vi i andra länder som i Amerika så säljer man det här i färskt tillstånd. Men i Sverige så är det bara blomkopparna man vill åt. Resten plöjer man ner i marken helt enkelt, vilket är fel tycker jag. Vi tar nästa bild. Det vi tittar på det här projektet är okay, hur mycket näring och smak sitter det där. Jag har precis sagt att det är jättegott och det är också väldigt nyttigt. I stort sett alla näringsämnen är till och med högre i bladen och skälkarna än i buketten. Där är några enstaka saker som är något högre i buketten. Men de flesta är det minst lika mycket näring i bladen och skälkarna. Så vad vi gjorde då, vi kan ta nästa bild. Det är att vi utgick från bladen och skälkarna och sen finns det ju stammen som ni ser längst ner till vänster. Där. Det vi gjorde då att vi separerade bladen och skälkarna och sen sköljde vi produkten. Vi eh, körde ner den, eh, hackade ner den lite mindre bitar, vi blanscherade den och vi torkade den och sen malde vi den till ett pulver. Det är de två pulverna ni ser längst till höger där. Ett lite mörkare, vackert grönt från bladen och lite ljusare då från skälkarna. Sen gjorde vi lite olika produkter på detta på Kulinar. Vi kan ta nästa bild. Vi använde det som chipskrydda. Där vi använde de här produkterna, både broccolibladpulvret och broccolisjälkpulvret till att smaksätta och dekorera olika produkter som chips i detta fallet. Fantastiskt gott. Vi kan ta nästa bild. Vi gjorde olika broccolipesto på det här pulvret med panko på lax och vi gjorde olika såser, till exempel här är en broccoli hållande där man kan blanda både bladen och skälkarna här. Vi kan ta nästa. Vi gjorde till exempel köttbullar där vi blandade in 3% broccoli skälk i färdig produkt. Det är fantastiskt god smak. Och vi tog då broccoli blad i en riktig köttig korv med upp till 5% som du ser. Det är väldigt gröna fina här. Nästa. Och sen gjorde vi det är bara ett axplock av alla de produkterna vi har tagit fram. Fantastiskt goda, man kan variera både färg och smak med hjälp av att använda både skälkarna och bladen. Det blev oerhört uppskattade produkter, vi testade detta på våra kunder och frågade, när kan vi köpa detta? Det kan vi inte. Vi tar nästa bild. För vi har jag håller med här, LRF. Vi har fantastiskt duktiga, innovativa bönder i detta landet. De är top notch. Vi har fantastiskt duktiga livsmedelsindustrier i detta landet. Top notch. Det vi saknar det är förädlingsledet från primärproduktion till livsmedelsindustrin. Den är, den är borta, helt enkelt. Och problemet är att det är ett stort behov av att ha svenskproducerade livsmedelsprodukter. 
Och för att kunna sätta från Sverige så måste den sista processen som har en avgörande påverkan på livsmedel vara gjort i Sverige. Så om vi odlar broccolin och kör alla blanchéringsteg och allting sånt men mal det eller torkar det i Danmark då blir det dansk broccoli eller tysk broccoli. Och så kan vi inte ha det utan vi tar nästa bild. Så vi måste ta tillbaka den här som vi nu har exporterat bort under 20-30 års tid till andra länder. Och det är de enkla basala sakerna som sköter de här olika förädlingsstegen som är några av dem här. Det som är fördelen man ska säga varför att vi kan börja med ett blankt papper nästan det är att nu kan vi ta in mer resurssnåla och hållbara processer och inte ta tillbaka de gamla torkarna och så vidare utan hitta mer resurseffektiva blancheringssätt och så vidare. Vi tar nästa. Sen finns det då, detta är bara ett exempel, sen tänker jag jag älskar svamp också. Och tack vare grönsaksmästaren så fick vi till ett möte med de fyra största svampodlarna i Sverige. Och då fick vi höra att eh, ungefär 10-13 procent av eh, när man odlar svamp, man plockar den, som detta är en Karl Johan råkar det vara. Man plockar den precis eh, som man plockar ut i skogen fast i odlingslådorna. Och sen tar vi nästa bild. Sen skär man bort nederdelen som är ungefär 10-13 procent. För där är lite jord på den. Då. Och det vill man ju inte ha ut i handen. Hur? Om vi sa 10-13 procent, det är oerhört många ton faktiskt per år som vi kastar som går till kompost. Vi tar nästa bild. Tänk om vi hade resonerat likadant för potatis, där jord på det. Vi tar nästa. Så mina tre viktigaste insikter här i detta projektet är att det finns så mycket att göra på sidoströmmar. Vi har bara börjat. Och det är inte att vi behöver klä oss i aska eller att vi äter sämre. Det är fantastiskt goda produkter som vi antingen kastar bort eller plöjer ner igen. Stora brister i förädlingsledet och det är därför jag välkomnar det här initiativet med ett cirkulärt livsmedelscentrum. Och sen är det som flera av er andra har sagt tidigare att vi måste samarbeta mycket mer inom livsmedelsbranschen i hela livsmedelskedjan. Alla framgångsrika Branscher samarbetar mycket mer än vad vi gör. Och vi har börjat samarbeta mer här nu. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Och sista filmen. Då kan man också se det här på taget utan jord. Tack. Tack Rika. Eh, jag tänkte på det här. Alltså, du pratar om någonting som har försvunnit, som har funnits. Ett led i livsmedelskedjan som har funnits. Om, om vi nu tänker oss det som har hänt på sistone. Vad tror du? Tror du att det kommer att bli en förändring nu, att, vi kommer att, liksom, att det kommer att finnas incitament för att starta de här mellanleden igen? Och vem ser ansvaret då? Är det primärproduktionen? Är det industrin? Är det vem är det som ska starta? Tidigare har det funnits en logik i det, därför att det är någon som har tagit hand om det. Exakt. Stärkelse och så vidare, så man har gjort saker i mellanled. Vem ska göra det idag? Det ska vi göra allihopa. Ja. Jag, jag tror att eh, det finns inte någon, även den största enskilda bunden är det för stor investeringskostnad ja. att täcka upp alla de här sakerna. Största livsmedelsindustrin också för stor kostnad. Mm. Vi måste gå samman och hjälpa så åt och bygga upp de här. Och jag ser framför mig kanske ett sånt här cirkulärt center där man har de här eh, förädlingsstegen. Mm. Ett, en hub eller vad vi nu kallar det i Skåne, en i Västra Götaland, en på Östgötaslätten, en i Norrland. Där man kan få gjort de här processerna. Annars måste vi göra detta utomlands. Och då är det aldrig från Sverige märkning. Och då ska det också drivas på kommersiell basis. Så att, ja. Ja, men initiativet kanske måste vara offentligt finansierat till viss del innan man kommer igång. Ja, jag tänkte på det här. Du pratade om... Jag tycker du är också inne på det här med kunskap, alltså konsumenten kunskap veta. Och då kan man tänka på det här med influencers. Alltså för att hade du haft rätt typ av kockar som springer runt med broccoliblad i tv tre gånger. Jag jobbar på Systembolaget en gång i tiden och om vad heter det, Sydsvenskan hade skrivit någonting om ett vin, då var det kört. Så då, var, då skulle alla ha det. Det var likadant Martina började med sina matprogram. Använde hon en produkt, då var det slut på alla butiker. Liksom. Så eh, den där är också rätt intressant när man ska försöka göra om någonting. Man har liksom de här föregångarna och de, de som kan vara lite eh, 
populära på något sätt. Det räcker kanske inte att vi står och pratar utan det behövs lite mer. Men bara, ta, ta, jag ser framför, varför säljer vi inte, vi har en fantastisk butik i Lund som heter Coop, jag måste göra lite reklam på dem. De kan lägga ut en hel eh, Brysselkålsstock. Mm. Mm. Hur många har sett det, hur Brysselkål växer? Så får de också pris som bästa grönsaksdock. Ja. Och jag ser framför mig grönsaker där det är mycket mer kvar av blast, ja. Ja. inte bara på morötterna. Och också berätta vad man kan göra. Ja. Vi hade en... en en av mina medarbetare på Kinova som gjorde mycket med broccoli-skälkar och sånt och picklade och vi hade på smörgås här. Så där. Det, var, det var innovativt utan att förhäva sig. Jag tänkte också på att vi har, jag vet att jag har pratat med någon av mina medarbetare eller mina kollegor och då har det handlat lite grann om det här samarbetet stor liten därför det har vi inte riktigt kommit in på också. Och jag har ju länge eh, själv tyckt att det här är liksom en möjlighet, alltså man pratar samarbeten då, där industrin har vissa möjligheter eh, och eh, småskaliga startups har vissa möjligheter och giftemålet däremellan har varit väldigt spännande att få till i större utsträckning. Eh, och det bygger ur mitt perspektiv inte på att det lilla ska vara underleverantör utan, eller det lilla ska liksom stå med mössan i hand och tacka och ta emot utan det här handlar om riktiga samarbeten som man gör i andra industrier läkemedelsindustrin till exempel, där det kan bli ett uppköp eller man startar ett gemensamt bolag eller man, så att man, där känner jag att livsmedelsindustrin har varit lite bakåtsträvande eller haft lite svårt att öppna upp sina processer och bli mer radikala, för det är lite det det handlar om, alltså att hitta den här nya, det som inte finns idag, som, som vi inte har. Ja. Jag, jag håller helt med dig och eh, jag tycker det är mycket bättre nu, jag tycker att för det första har trösklarna sänkts mellan akademi och industri. Mm. Mycket lättare mm. att jobba med akademin tidigare. Men det kräver också kontakt. Mm. Och det kräver någon som faciliterar det här ja. mötet. Och, och ni på Kinova är ju en utmärkt facilitator mm. till detta. Det är som Region Skånes mm. initiativ i detta och EUCs mm. initiativ här. Så vi behöver ha någonting som för samman de här aktörerna på ett bra sätt. Mm. Och att vi släpper garden lite grann. Ja. Mm. Vi, har, vi har mycket att vinna på att samarbeta med än att vara så hemlighetsfull. Ja, ja. Jag tror vi bara början av detta. Underbart att vi är så överens på slutet. Här. Jag tänkte om jag snabbt hinner ställa några frågor eh, kort. Ni som får plats får gärna komma upp. Du får gärna stanna om du vill. Eh, och tanken, eh, nu sprang tiden iväg vilket jag tycker är roligt därför att det var väldigt för mig väldigt givande, jag hoppas för alla andra också givande diskussioner. Jag har eh, några generella frågor, du får också komma här. Vi, på något sätt så ska vi få plats. Och det är, eh, om vi bara en säger liksom, eh, givet det vi har pratat om nu. Vad känner du att du kan eh, bidra med för att göra Skåne mer hållbart? <laughs> Kort. Nej men vi... Eh... Vi bidrar väl i, i varje dag i vårt arbete, men att vi, ja, jag vet inte. Det, vi har ju möjlighet att prata med många bönder mm. samtidigt. Mm. Och där kan vi ju förmedla kunskap och kontakter och nätverk. Och så på ja. det sättet så kan var och en anpassa efter sin, sina som en, som som en samarbetspartner. Ja. Ja. En, en, en dörr in till 8000 företag. Ja, jag får ju vara tråkig att hänga på samma lite. Ja. Alltså det här som sades det sista, facilitera de här mötena, få ja. ihop de kontakterna. Och sen tror jag väldigt mycket på att förmedla den kunskapen också, att kunna kommunicera det. Ja. Jag tycker det var intressant. Liksom, I slutändan, konsumenten i fallet vågar kanske inte köpa en produkt Nej. för att de inte vet. Så jag tror att kommunikation är väldigt viktig som jag tror vi kan förbidra med. Ja. Jag kan cirkulera tätt. Jag tror vi har möjlighet att påverka konsumenter och kockar eftersom vi jobbar väldigt mycket med konsumentprodukter men även i en restaurang. Just det som det du säger, att, att lyfta och, och inspirera och göra det lite modernt och mm. intressant att mm. faktiskt använda större delar av, av till exempel äh, grönsaker. Jag tror också att vi kan bidra med att vi faktiskt har ganska mycket avfall helt enkelt, mm. alltså restprodukter som kan gå in i andra flöden mm. som en råvara som jag tänker på just det du säger också Rika, med med processbristen, vi har rödbetsskal och vi hittade ett företag som ville använda det till att 
göra pigment till textil. Ja. Men det fanns ju inga process emellan som kunde göra röbeskada till ett, ett pigment. Så att, att hjälpa till att, att hitta partners genom det är och faktiskt då också bidra med, med själva råvaran. Och också förhoppningsvis ha stora öron att förstå när till exempel 8000 lantbrukare berättar för oss för att bygga kunskap. Det här så som ni gör när ni köper in av oss kära åklar. Mm. Det ger oss utmaningar i cirkulära flödena att, att lyfta vår kunskap om hur vi mm. är vårt agerande påverkar er. Mm. För att har man inte kunskap så kan man inte ens påbörja förflyttningen. Mm. Så förhoppningsvis också att ha, ha stora öron för att vara mottaglig till att förstå. Som det här insighten med, med boken är bara gud gör vi så. Det är ju galet. Mm. Först måste man förstå det för att kunna agera. Ja, vi tittar ju på det mer övergripande planet och kan bidra med kunskap om hur styrmedel fungerar och hur de kan utformas för att vi ska uppnå de samhällsmål vi har på ett effektivt sätt. Så att vi ger lantbrukare och industri rätt incitament för att de ska använda resurserna på ett effektivt sätt. Mm. Jag tycker att man ska föregå med gott exempel och dela med sig av sina lärdomar. Mm. Och tack och lov så är med den nya generationen så är jantelagen på väg bort från detta landet. Utan vi ska hylla de som gör bra insatser och lära oss av dem och sen sprida dem kunskapen. Ja, jag har några fler frågor men vi har redan dragit över tiden så jag tänker att vi håller där. Vi har börjat få tacka så hemskt mycket för den här eftermiddagen. Det har varit mycket lärorikt och det känns som man är i ett gäng med människor som man skulle vilja fortsätta prata med och föra den här kontinuerliga dialogen i någon slags öppen innovation där vi liksom för in varandras perspektiv och på det sättet blir bättre. Och på det sättet tror jag att vi kommer att nå det vi vill uppnå när det gäller ytterligare hållbara skånsk livsmedelssystem. Tack. Tack så mycket.